九门八殿一口钟，三宫六院画朝廷，文武官员列百西东。郭老师是真的有心理阴影了，宁愿和小朋友们一起唱花扇面，都不愿和自家徒弟们合唱。不过这也不能怪郭老师，毕竟十三年前从自家儿子开始的车祸版花扇面，到前年的德云团综中，众徒弟们放飞自我版的花扇面，郭老师是没少被徒弟们霍霍。如今又在家乡的舞台上演绎，那郭老师自然是要将最好的节目带给大家。说《霸王别姬》，好好。这个故事大家都知道，是熟悉。这个名词叫霸王别姬啊,啊，就别别别姬呀，霸王霸王别姬，这什么？还拦着霸王干嘛呢？这是，你看看，哎呀，这东西真够专业的。看、啊啊啊、不上，这是那个霸王的帽子哈。对呀、啊，你看看这边，这他是个武将啊，说理。哎哎哎哎哎还得是德云三巨头啊，在台上无论说什么都能这么欢乐。但要说起德云社学问最好的，那怎么能少了岳云鹏和孙越合作的舞台呢？好好，我是豆芽，豆芽那叫哏，那是哏呐，豆芽，豆芽，豆芽，这相声说的，姐，我是叫豆，姐，哏都不认识了，我是豆芽，你的字幕我上一点。这个包袱和岳云鹏合作说相声是必须要叫孙越吗？可不论是从男孙越变成女孙越，他们在台上给我们带来的欢乐却是实打实的。不仅是和孙越跨界合作，笑点十足。岳云鹏和冠军陈楚生同台时，也能给我们带来不少欢乐。好，哥哥，我我感觉有点怪，因为你的嘴，你的嘴一直对着我。<笑>这个好好笑，这个后台对词儿的时候没有这个，你知道吗？去年我把贾乃亮逼疯了，今年啊。果然只有冠军能逼疯冠军，毕竟在同样的舞台上，去年的贾乃亮可是没少被岳岳霍霍准备了六天没日没夜的背稿。<笑>岳云鹏完全不按词儿说，我真接不住，我真的我看几次戏我都找不到往哪儿接，求你了。我错了啊！<笑>从霍霍贾乃亮到被陈楚生霍霍，月月也算是受报应了。不过今年过年在台上被报应的可不止月月，作为德云歹徒的秦霄贤也算是在台上被自家师傅带跑偏。他一块唱啊，哎，兄弟，走。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有椰林缀斜阳啊，这是一片海蓝。对，还有过年的喜庆祥和的气势，<笑>要是再配个秧歌队，那就更好。别说秦霄贤找不到原调了，就郭老师这一开嗓，原调是啥，我是彻底想不起来了。郭老师在唱歌方面也是厉害，毕竟老秦这么厉害的唱功，都能被他说带偏就带偏。浓墨难缠心事，寒夜总系相思，沉默有时，念想有时。诀别相思成寂寞，问天涯夜幕，问归期，怎奈何不忍有几情，但只是冷暖自知。谁诀别相思成寂寞，问天。还得是秦霄贤啊，唱起情歌来能这么好听，这温柔的嗓音和深情的演绎，不知道老秦又要迷倒多少粉丝了。您觉得今年的春晚哪家最好看？评论区里告诉我吧。今天又是期待九零来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。